Maraba Panerta'nın e, bilançosuna bakalım. Evvela nakit döndürme süresi kısalmış. Bu olumlu olmuş tabi. İşletme sermayesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Net borçta da şirket borçlu değil. Kasada para var. Ciddi bir şekilde. Herhangi bir yatırım da yapmamış arkadaşlar. Buraya kadar e, bahsettikten sonra şimdi gelelim faaliyetlere hasılattan başlayalım. Hasılat geçen sene çeyreksel bazda eksi 15.75 olurken bu çeyrek 29.44 oranında artmış. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Dolayısıyla hasılat gayet olumlu olmuş. Hatta çok çok başarılı olmuş diyebiliriz yani. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kar üretmiş? Geçen e, sene 14.92 şu anda 19.49 bir önceki çeyrekte 11.14'müş. Dolayısıyla bu da e, her iki çeyreğe yenmiş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen yıl 17.63'müş. Şu anda 14.11. Bir önceki çeyrekte 8.92. Bu geçen yıla göre hafif düşmüş. Bir öncekine göre de e, olumlu olmuş. Net kar kalemine baktığımızda geçen yıl 19.68'miş. Bu çeyrek 13.42 olmuş. Bir önceki çeyrekte 10.84'müş. Burada da geçen senekinden kötü bir öncekinden iyi. Öz kaynak büyümesine baktığımızda geçen e, çeyrek %131.89 oranında büyümüş. E, şu anda 12.38. Bir önceki çeyrekte 42 olmuş. Burada arkadaşlar ciddi bir kayıp yaşamış öz kaynak büyümesinde. E, Tabi yeni halk arz olduğu için e, burada dediğim gibi yeni halk arz olanlar kasaya para girdiği için bu, bu gibi hareketler gayet normal. E, sonra bütüne giriyorlar. Bu da öyle yapmış. 2022'de 9'da yıllık büyüme %265. Ondan sonra 2022'ye 12'de bir önceki çeyrek yani zirve yapmış 221'den. Ondan sonraki çeyrek de tepe taklak aşağı düşmüş. %4'e gelmiş. Artık rütüne girdi ya da rütüne sarmak üzere diyebiliriz burada da. Ee, halka açık programı %28. En düşük piyasa değeri defterleri 2.17. Bu da yaklaşık olarak 2 kat diyelim. Ya da 1.8 kat yok halde. Fiyat hareketine bakalım. Fiyat 21.12 2021'de 924'müş. Oradan bir yana öz kaynaklar %494 büyürken fiyat %289 gitmiş. Neden fiyat öz kaynak büyürken fiyat gitmemiş? İşte o yeni halka arz olduğunda tavan tavan serisi eee bu 9.24'ten dolayı ne olmuş? Nadas'a e, girmiş. Öyle söyleyeyim. Artık e, şey bitti diyor. Deniz bitti diyor. Getirin potansiyeline bakalım arkadaşlar. Defter değeri 9.34. Bunu %104 de faize koysanız 9 lira 71 kuruş kazancınız olur. Ama siz buna ne veriyorsunuz? 36.02 veriyorsunuz. İsterseniz 36 bin lira verin. Yine aynı 971 kazanacaksınız. Çünkü bu öz kaynakları ne kadar büyürse siz de o kadar kazanacaksınız. 3602 peki faize koysak ne olur? 11 lira 85 kuruş. Ya şeker tuz alırsak da 20 lira 34 kuruş. Yani şirket sonuç itibariyle bu bilançoda e, getirisi enflasyonun da faizin de altında kalmış. Bilanço iyi ama maalesef getiri olarak e, faiz ve enflasyon altında kalmış diyebiliriz. Arkadaşlar e, videoları beğenirseniz paylaşırsanız iyi olur. E, ayrıca kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız herkesten önce bu bilançolar görüp ona göre de kararınızı verirsiniz. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.